ట్రిగ్నామెట్రిక్ సంబంధించిన ఈ తరుడు వీడియోలో మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మనం పరిశీలిస్తే కాస్ సెవెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ సిక్స్ అయినా ఏ యొక్క విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో కాస్ అండ్ సైన్ రెండిటికి సంబంధించి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ రూల్ మీకు చెప్పాను సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి అని చెప్తూ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి అని చెప్తూ ఈ రూల్ అప్లై అవ్వాలంటే తప్పనిసరిగా ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి అని చెప్పాను ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అయ్యే సందర్భంలో సైన్ ఏ కాస్ బీకి ఈక్వల్ అవుతుంది టాన్ ఏ కాట్ బీకి ఈక్వల్ అవుతుంది కోసీ కంటి ఏ సీ కంటి బీకి ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ బి దీన్ని అంతటినీ ఏ అనుకోండి దీన్ని అంతటినీ బి అనుకోండి సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ బి అవుతుంది సో రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అలా ఈక్వల్గా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో ఉండే కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కోణము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కోణము రెండు కలిపి నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి కాబట్టి సెవెన్ ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ సిక్స్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే అది నైంటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి సెవెన్ ఏకు ఏ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ఏ అవుతుంది ఈ మైనస్ సిక్స్ అటు వెళ్తే నైంటీ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది అంటే నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతున్నాయి సో ఎనిమిదితో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎనిమిది పన్నెండుల తొంభై ఆరు కాబట్టి ఏ యొక్క విలువ పన్నెండు డిగ్రీలు అవుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ బి లేదా సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ బి అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి అన్న లాజిక్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అదే మోడల్లో ఉంది చూడండి టాన్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కాట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ అయినా ఏ విలువ ఎంత టాన్ కాట్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయంటే తప్పనిసరిగా ఆ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం టాన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కాట్ బి అయ్యే సందర్భంలో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు మాత్రమే టాన్ అండ్ కాట్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి సో టాన్ అండ్ కాట్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయంటే ఈ రెండు కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి కాబట్టి టూ ఏ ప్లస్ ఏ మైనస్ ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి టూ ఏలకు వన్ ఏ యాడ్ చేస్తే త్రీ ఏ అవుతుంది ఈ ఎయిటీన్ని ఈ మైనస్ ఎయిటీన్ అటు పంపిస్తే నైంటీ ప్లస్ ఎయిటీన్ వన్ జీరో ఎయిట్ డిగ్రీస్ అవుతున్నాయి మూడు మూల తొమ్మిది మూడు ఆరుల పద్దెనిమిది కాబట్టి ఏ యొక్క విలువ ముప్పై ఆరు డిగ్రీలు థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో సైన్ కాస్కి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఆ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ అవ్వాలి టాన్ కాట్కి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఆ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ అవ్వాలి అలాగే కోసీ కంట్ సీ కంట్కి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఆ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సీజియల్ మెయిన్స్లో అడిగినటువంటి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అయినా కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సైన్ అండ్ కాస్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయంటే తప్పనిసరిగా ఈ రెండు చోట్ల ఉన్న కోణాల మొత్తం నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అవ్వాలి ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్కి ట్వంటీ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీ వన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఎక్స్ అండ్ ఎయిటీ వన్ రెండింటినీ కలిపితే నైంటీ వస్తుందంటే దాని అర్థం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ డిగ్రీస్ సో నైన్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఎక్స్ నైన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూని ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అడిగినటువంటి వాల్యూలో రీప్లేస్ చేద్దాం కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ అన్నారు ఎక్స్ అంటే నైన్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఐదు తొమ్మిదిన నలభై ఐదు మరి కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై రూట్ టూ సో కాస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం సైన్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ ఆఫ్ త్రీ వై ప్లస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అయితే టాన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎంత సైన్ వాల్యూ కాస్ వాల్యూకి ఈక్
प्लस ट्वेंटी मैनस ट्वेंटी कैंसल थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इज ईक्वल टू नई उ अंटी मूड तो कैंसल इकड एक्स उ इकड वै उ मूड तो कैंसल मूड मुफ डिग्री अबी थ्री एक्स मूड तो कैंसल एक्स थ्री वै मूड तो कैंसल वै नई डिग्री मूड तो कैंसल थर्टी सो एक्स प्लस वै थर्टी डिग्री अवतनी ये एक्स प्लस वै की इकड़ी वाल्यू रीप्लेस टेन आफ् एक्स प्लस वै की बदलू थर्टी डिग्री वेस्ते टेन थर्टी डिग्री वाल्यू वन बै रूट थ्री अबी फस्ट आपशन रईट आसर अवं चाल सुलभम क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जामे व्वशन इवन ए प्लस बी इज ईक्वल टू नई डिग्री बेस्ट अड़ग्न क्वेश्चन टू थौज नई सेंट्रल एस अड़गे क्वेश्चन चूँ का तेजे चाल ईजी क्वेश्चन का चूडा की मत को टिपिकल उ टेन थीटा बै टू इंटू टेन टू थीटा बै फाइव इज ईक्वल टू वन अच्छे थीटा ओक विव कोणम ओक विवे अड़ा मरी यह क्वेश्चन ये विधा साल्व चेयर इज ईक्वल वेपे ट्रिग्नामेट्रिकल रेसियोनी रेडव वै की पंपते दाने ओक रिसीप प्रोकल का मारी एक्सक्वल अवतल की तस्क सदर्भ में अभी वन बै एक्स मारी अं एक्स व्युत्क्रम रेसी प्रोकल का मारत अदे विधा टैन थीटा इज ईक्वल अवतल की तस्क अभी वन बै टैन थीटा मारी मैं वन बै टैन थीटा ने मनमेमंटा का थीटा अटा टैन थीटा ओक रेसी प्रोकल का थीटा काबटी टैन थीटा इज ईक्वल नीचे अवतल की तस्क अभी वन बै टैन थीटा अंत इन डैरक्ट का थीटा मारी अदे मोडल्लो टैन थीटा बै टू इज ईक्वल की अवतल तीस इक मिंदी टैन टू थीटा बै फाइव इज ईक्वल टैन अटते काट थीटा बै टू याज यूजुअल उ इकड थीटा उंटे इकड थीटा उ इकड थीटा बै टू उंटे इट काट दर थीटा बै टू उ इपड़ टैन थीटा काट थीटा की ईक्वल सैन थीटा का थीटा की सीकें थीटा को सीकें थीटा की टैन थीटा काट थीटा की ईक्वल इन डैरक्ट दर्द यह रे चोट उल मत नई डिग्री अव्वाली सो टू थीटा बै फाइव प्लस थीटा बै टू इदंत कल नई डिग्री अव्वाली टू थीटा इंटू टू फोर थीटा क्रॉस मल्टिप्लीकेशन चुनाव थीटा इंटू फाइव फाइव थीटा बै फाइव इंटू टू टेन इज ईक्वल नई डिग्री फोर थीटा की फाइव थीटा ऐडे नाइन थीटा इज ईक्वल टू नई डिग्री इंटू टेन अभी बै टेन अटलते इंटू टेन अम कैंसल तुम पदल तोब फैनल थीटा इज ईक्वल टेन इंटू टेन हड्रेड डिग्री अवतनी थीटा वाल्यू हड्रेड डिग्री अवतनी सो इकर्पेवासी एक्स इज ईक्वल के अवतल वेपते अभी वन बै एक्स रेसी प्रोकल मादरगा टैन थीटा इज ईक्वल नीचे अवट वेपे अभी काट थीटा मारी मर इक थीटा के बदलू थीटा बै टू उबी अभी काट थीटा बै टू मारी इज ईक्वल की इवेपला टैन काट ईक्वल उ रे चोट उ मतलब नई डिग्री अव्वाली दाने आधार थीटा वाल्यू हड्रेड डिग्री मैं साल्व चसा इप्ड स्क्रीन पे कनबड़े मोडल की संबंधी क्वेश्चन रीसेंट जो एग्जामे रिपीटनाए आ क्वेश्चन एलास चूस नाइन सैन स्क्वे थीटा प्लस फाइव का स्क्वे थीटा इज ईक्वल एटते थीटा वाल्यू अटे कोणमेंता अड़े इंत मन त्रिकोणमिति सर्व समीकरण चुप्कना ट्रिग्नामेट्रिकल ऐडेंटी चुप्कना आ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण सैन स्क्वे थीटा प्लस का स्क्वे थीटा इज ईक्वल टू वन अो सैन स्क्वे थीटा प्लस का स्क्वे थीटा इज ईक्वल वन अभी इकड़ नई सैन स्क्वे थीटा इकड़ फाइव का स्क्वे थीटा उ आ रे कल एटार अच्छे आ समीकरण ना थीटा वाल्यू फैंडी ये विधा फैंडी इट क्वेश्चन साल्व चे सदर्भ में को मंदिर इकड उ का स्क्वे इकड उ सैन स्क्वे फार्मला तैयार चस्टर एला सैन स्क्वे थीटा इज ईक्वल का स्क्वे पंपस्ते वन मैनस् का स्क्वे थीटा अ दीन ना इकड उ सैन स्क्वे थीटा की बदलू वन मैनस् का स्क्वे थीटा वेसी दाने सहायता तो यह क्वेश्चन साल्व चस्टर अद रकम मोडल 
మరో రకమైన మోడల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నైన్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాని ఫోర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాగా మనం రాయగలిగినట్లయితే ఫోర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఇక్కడ ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాలు ఫైవ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటాలు ఉన్నాయి ఒక సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఒక కాస్ స్క్వేర్ తీటా కలిస్తే వన్ వస్తుంది అటువంటిది ఐదు సైన్ స్క్వేర్ తీటాలు ఐదు కాస్ స్క్వేర్ తీటాలు కలిస్తే ఐదు అనేది వస్తుంది సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ వన్ అయితే ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ స్క్వేర్ కలిపి ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ ఫైవ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా రెండుకోని ఫైవ్ కా మనం తీస్తే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఉంటుంది సైన్ స్క్వేర్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ వన్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ అవుతుంది ఆ రకంగా ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాలు ఫైవ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటాలు కలిస్తే ఫైవ్ అనేది అవుతుంది సో ఫైవ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటాలు ఫైవ్ కాస్ స్క్వేర్ తీటాలు కలిస్తే ఫైవ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టింగ్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఫోర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఫైవ్ నట్టు పంపిస్తే ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ అవుతుంది సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బై ఈ ఇంటూ ఫోర్ నట్టు పంపిస్తే బై ఫోర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి సైన్ తీటా కావాలంటే ఈ స్క్వేర్ అటు పంపించాలి స్క్వేర్ అటు పంపిస్తే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది రూట్ త్రీ బై ఈ రూట్లో ఉన్న ఫోర్ బయటకు వస్తే టూ అనేది అవుతుంది సో ఫైనల్గా సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ త్రీ బై టూ అనేది సైన్లో అరవై డిగ్రీలకి సమానమవుతుంది కాబట్టి ఈ రూట్ త్రీ బై టూకి బదులు సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రాసుకోవచ్చు దీనిని బట్టి తీటా వాల్యూ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో థర్డ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది దీన్నే షార్ట్ ఫామ్లో కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేస్తారు ఇక్కడ రెండు చోట్ల ఉన్నటువంటి గుణకాల్లో ఏది తక్కువైతే దాన్ని ఇక్కడ ఇజిక్వల్ తర్వాత ఉన్న నెంబర్లోంచి తీసేయాలి సో ఎయిట్లోంచి ఫైవ్ తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత త్రీ అలాగే నైన్లోంచి ఫైవ్ తీసేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత ఫోర్ సో సైన్ తీటా ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకోవాలి సో సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ త్రీ మిగిలింది ఇక్కడ ఫోర్ మిగిలింది కాబట్టి అది రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది సో సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ త్రీ బై టూ దీని నుండి ఇది సైన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో ఇలా కూడా సింపుల్గా చేయవచ్చు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిట్లోంచి ఫైవ్ తీసేస్తే త్రీ ఇక్కడ ఉన్న నైన్లోంచి ఫైవ్ తీసేస్తే ఫోర్ సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నవి సైన్ స్క్వేర్ తీటాలు కాబట్టి సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది దాని సహాయంతో తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఇలా అయినా చేయొచ్చు లేదా ఇలా అయినా చేయొచ్చు లేదా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్ స్క్వేర్ తీటాకు బదులు వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా రాసుకొని కూడా మన సొల్యూషన్ చేయొచ్చు అదే మోడల్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సెవెన్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ త్రీ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ అయితే తీటా వాల్యూ కోణం ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిలో తక్కువగా ఉండేది త్రీ ఈ రెండింటిలో తక్కువగా ఉన్న గుణకం త్రీ కాబట్టి ఈ ఫోర్లో త్రీ తీసేస్తే వన్ అనేది వస్తుంది ఈ సెవెన్లో త్రీ తీసేస్తే ఫోర్ అనేది వస్తుంది సైన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది సో వన్ బై ఫోర్ రూట్ వన్ బై ఫోర్ అంటే అది వన్ బై టూకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది మరి సైన్లో వన్ బై టూ అనేది ఎన్ని డిగ్రీలకి సమానమవుతుంది ముప్పై డిగ్రీలకి సమానమవుతుంది సో సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అది సైన్ థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది దీనిని బట్టి తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కోఫ్ సెన్స్లో త్రీ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్లోంచి త్రీ తీసేస్తే వన్ ఇక్కడ సెవెన్లో త్రీ తీసేస్తే ఫోర్ సో ఎక్కువగా ఉండేవి సైన్ తీటాలు కాబట్టి సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ వన్ బై ఫోర్ అవుతుంది అది సైన్ థర్టీకి ఈక్వల్ అయింది దాని సహాయంతో తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే కావాల్సిన కోణం థర్టీ డిగ్రీస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ సీకంట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ అయితే కాస్ క్యూబ్ ఆల్ఫా ప్లస్ సీకంట్ క్యూబ్ ఆల్ఫా విలువ ఎంత మనం బేజ్ గ్రంథంలో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అనే మోడల్కి సంబంధించి కొన్ని క్వశ్చన్ చేసాం అక్కడ మీకు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ఎక్స్ ఎక్స్ యొక్క రెసిప్ ప్రోకల్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే
के क्यूब माइनस थ्री के अवतनी बेजगंत आल जेब्रा चपाँ एक्स की रेसीप्रोकल वन बै एक्स एक्स क्यूब की रेसीप्रोकल वन बै एक्स क्यूब अला व्युत्क्रम रेसीप्रोकल सदर्भ में इक के उलते इक के क्यूब माइनस थ्री के अवतम अदे मोडल की संबंधी एक्स को बदल कासाफा इच्छा सो एक्स को बदल कासाफा तीस मरी वन बै एक्स वन बै कासाफा एम सीकेंट आलफा अवत की रेसीप्रोकल वन बै एक्स कासाफा की रेसीप्रोकल सीकेंट आलफा एक्स क्यूब की रेसीप्रोकल वन बै एक्स क्यूब कास क्यूब आलफा की रेसीप्रोकल सीकेंट क्यूब आलफा सैन की को सीकेंट का सीकेंट टैन की काट रेसीप्रोकल अवता काबटी इकड ये विधम रूल अप्लाई हो इकड अदे विधम रूल अप्लाई होबी का क्यूब आलफा प्लस सीकेंट क्यूब आलफा ओक वाल्यू के क्यूब मैनस् थ्री के अब के बदल मन तवल रूट थ्री के क्यूब अटे रूट थ्री क्यूब माइनस थ्री के अंत थ्री रूट थ्री रूट थ्री क्यूब ने रायचु रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री अच्छु थ्री टाइम्स वेय माइनस थ्री रूट थ्री और रूट थ्री ने मरक रूट थ्री तो गुणिस्ते रूट पो थ्री रूट थ्री मिगल इकड़को इंका थ्री रूट थ्री उ थ्री रूट थ्री थ्री रूट थ्री दादा तीस जीरो अनेबी दी रईट आसर जीरो अवतनों ट्रिगनामेट्री आलजेब्रा तो अल्लाइड जरिए अनुसंधान जरिए